வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பத்தாவது பாடம் வகை நுண் கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் பயிற்சி பத்தில் ஒன்றில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழ்காணும் சார்புகளுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் இடப்பக்க மற்றும் வலப்பக்க வகைக்கெழு காண்க இருந்தால் இருப்பின் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் சார்புகளுக்கு வகைமைத்தன்மை உள்ளதா என்பதையும் காண்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே கொடுத்துருக்க மூன்று சார்புகளுக்கும் நம்ம இடப்பக்க மற்றும் வலப்பக்க வகைகளை கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கும்போது இந்த சார்புகள் வகைமைத்தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த கணக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இது வந்து நம்ம புக்கில் விளக்கை எடுத்து காட்டு பத்து புள்ளி மூணில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்ம்லா தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் முதல் சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த மாடுலஸ் மட்டு வந்தாலே நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்டான இதுக்கு நம்ம மாற்றிக்கணும் இந்த மட்டை நீக்கி எழுதணும் அப்போ இந்த மாடுலஸை நம்ம நீக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்துடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போது இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு ப்ளஸ் தன் ஒன்னாக இருக்கும்போது சரைட் இப்போது நம்ம இடது பக்க எல்லை வலது பக்க எல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் வகையிடல் வகையிடுறோம் எதை இடது பக்கத்தை நம்ம வகையிட போகிறோம் பாருங்கள் நமக்கு என்ன கண்டிஷன் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏ இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஏ வரும் இங்கே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஒன்று வரும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று முடிச்சிட்டோமா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் வாங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எந்த பக்கம் இடது பக்கம் எதுக்கு இடது பக்கம் ஒன்றுக்கு இடது பக்கம் அப்போ ஒன்றை விட சிறியது ஒன்றை விட சிறியது இந்த இதை நம்ம எடுக்கணும் பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதுக்கு அடுத்து இந்த கண்டிஷன் இருக்க மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எஃப் ஆஃப் ஒன்று எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம ஒன்றுன்னு பிரதிணும் நம்ம எடுத்துருக்கிறது இதை எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரதிணும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ பாருங்கள் அந்த ஜீரோ தான் அங்கே நம்ம எழுதிட்டோம் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எந்த மாற்றமில்ல அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து ஜீரோவை சப்ரேக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போது நம்ம லிமிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணவே முடியாது நமக்கு நேரடியாக என்ன வந்துருச்சு ஆன்சர் வந்துருச்சு என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று எதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இடது பக்க வகைக்கழுவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வலது பக்க வகைக்கழு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் கண்டிஷன் என்ன நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதுதான் ஃபார்ம்லா ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்போ ஒன்றுக்கு வலது பக்கம் ஒன்றுக்கு வலது பக்கம்னா ஒன்றை விட பெருசு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எது ப்ளஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதுக்கடுத்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்று எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்றுன்னு பிரதிணும் நம்ம எடுத்துருக்கு இதை எடுத்துருக்கோம் அப்போ எக்ஸு பதில் ஒன்று பிரதிட்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ கழித்தா என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான்
இங்கே எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம லிமிட்டை பிரதிகிறதுக்கு முன்னாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு என்ன ஒன்று தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு எப்படி இல்லை சமமாக இல்லை வலது பக்க வகைக்கள் ஒன்று வந்திருக்கு இடது பக்க வகைக்கள் மைனஸ் ஒன்று வந்திருக்கு அதனால் இது வகைமை அற்றது இது வகைமை அற்றது இதுக்கு என்ன இல்லை வகைமை இல்லை வகைமை அற்றது சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது பாகம் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இடது பக்க எல்லை மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் இடது பக்க எல்லை மதிப்பு அப்படின்னா என்ன ஒன்றை விட கம்மியாக நம்ம எதை எடுத்துருக்கோம் ஒன்றை தான் எடுத்துருக்கோம் ஒன்றை விட கம்மியாக ஒன்றை விட கம்மியாக எடுத்தோம்னா தான் நமக்கு இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் வரும் இல்லையா அதாவது ஒன்றை விட சிறிய எண் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து பாருங்களேன் கொடுத்து நம்ம சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு ப்ளஸில் தான் வரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் கண்டிஷன் என்ன இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இங்கே ஏக்கு பல என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஏக்கு பல எங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று ஓகே இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மதிப்பு இங்கே இருக்குது என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பல ஒன்றுன்னு பிரதிடணும் இந்த இடத்துல ஒன்று பிரதிட்டோம்னா ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அப்போ இந்த ஒன்றுல இந்த ஒன்று கழிச்சா ஜீரோ ஜீரோவுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எந்த மாற்றம் இல்லை அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஒன்று இருக்குல்ல இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஒன்று ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு இந்த ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை நம்ம விட்டுட்டோம் சரியா பை இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாமா அதாவது நம்ம எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ரூட் எக்ஸ் பெருக்கல் ரூட் எக்ஸ்னு எழுதுவோமா அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எழுதிட்டோம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எழுதிட்டோம் இதை பெருக்கும்போது இந்த ரூட் அந்த ரூட்டை கேன்சல் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் இந்த ரூட்டை நம்ம ரெண்டு தான் பிரித்து எழுதிடலாமா பாருங்கள் பிராக்கெட் இதுக்குள்ளே பெருக்கில் தானே இருக்குது அப்போ இந்த பிராக்கெட்டு தனியாக ரூட்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்கு தனியாக ரூட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு மைனஸை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் மைனஸை நம்ம பொதுவாக எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸை பொதுவாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி மாறும் இங்கே மைனஸ்ன்னு மாறும் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு மாறும் சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் நம்ம மைனஸை பொதுவாக எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல மைனஸ்ன்னு மாறும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ன்னு மாறும் அப்போ ப்ளஸ்ஸை முதல்ல எழுதிடலாமா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு ஒன்றுல இருந்தால் நம்ம மைனஸ் எடுத்துடும் மிச்சம் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே வந்துடும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இதுவும் இதுவும் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு பை ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம நேரம் என்ன செஞ்சலாம் மதிப்பை பிரதிட்டலாம் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இதை நம்ம கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் இரண்டு வருமா இரண்டு பை இந்த இடத்துல இந்த மைனஸை விட்டுட்டோம் பாருங்கள் இந்த மைனஸை நம்ம மேலே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் சரியா மைனஸ் கீழே இருந்தாலும் வந்து சரி தான் மேலே தான் சரி தான் மைனஸை மேலே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து
பகுதியில் ஜீரோ வந்துட்டாலே இவருடைய மதிப்பு என்ன வரையறுக்க படவில்லை இன்ஃபினிட்டி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இடது பக்க வகைமை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து வலது பக்கம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன்றை விட பெரிய நம்பர் ஏதோ ஒன்று நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரெண்டு கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு அப்போ ஒன்று மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் மூணு வச்சுனா நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதனால் நம்ம எது காண முடியாது இங்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ஐ காண இயலாது காண இயலாது அதனால் இதுக்கு என்ன இல்லை வகைமை இல்லை தேர்ஃபோர் இது வகைமை அற்றது வகைமை அற்றது சரியா ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது இது மூணாவது என்ன இருக்கு மூணாவது இது கரெக்டாக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளாக நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்போ கிரேட் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது அப்போ நம்ம முதல்ல இடது பக்கம் எல்லை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன இடது பக்கம் எல்லை எஃப் ஆ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் நம்ம கண்டிஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்று இதான ஃபார்ம்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஏக்கு பலங்கு என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் அங்கே ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது என்ன இடது பக்கம் ஒன்றை விட கம்மி ஒன்றை விட கம்மினால் அந்த முதல் தானே எடுப்போம் முதல் தானே அப்போ எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸுக்கு பலாம் என்ன பிரதினா ஒன்றுன்னு பிரதினா அங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது அப்போ எக்ஸு பலாம் ஒன்று பிரதினா ஒன்று தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று தானே வரும் பாருங்கள் ஏ இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒன்று இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஒன்று அப்போது இங்கே பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இன்னும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யல லிமிட்டே நம்ம பிரதி இல்லை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் இங்கே எதுவும் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் நம்ம லிமிட் எல்லை மதிப்பு பிரதி இடத்துக்கு முன்னாலே இதோடைய ஆன்சர் நமக்கு என்னென்னு வந்துருச்சு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு எந்த ஆன்சர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் இப்போது வலது பக்கம் இல்லை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இங்கே ஏக்கு பலாம் ஒன்று ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஏக்கு பலாம் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்றை விட அதிகம் ப்ளஸ்ஸு ஒன்றுக்கு வலது பக்கம் அப்போ அதை நம்ம எதை பயன்படுத்தணும் எக்ஸு ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு ஸ்கொயர் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன இது பண்ணோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதுக்கு பதிலாக எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று எக்ஸுக்கு பலாக ஒன்று அங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போது ஒன்று ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அங்கே ஸ்கொயர் இருக்கலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் பை இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த இடத்துல என்ன வரும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஈக்குவல் டு மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும்தானே இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் நேரடியாக எக்ஸுக்கு பதில் ஒன்றை நம்ம பிரதிக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு என்ன வந்திருக்கு இரண்டு பாருங்கள் இடது பக்க வகைக்கெழு மதிப்பு இடது பக்க வகைக்கெழு ஒன்று வந்திருக்கு வலது பக்க வகைக்கெழு என்ன வந்திருக்கு இரண்டு வந்திருக்கு ரெண்டும் சமமாக இல்லை தேர் ஃபோர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டும் சமமாக இல்லை அதனால் தேர் ஃபோர் இது 
என்ன கிடையாது வகைமை அற்றது வகைமை அற்றது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி